Antibiotika müssen bei bestimmten Erkrankungen wie Scharlach oder Blutvergiftung definitiv verabfolgt werden. Da gibt es keinen Zweifel, das ist auch medizinisch gesichert. Es gibt einen, wenn man so will, Graubereich. Da muss der Arzt entscheiden, ob es notwendig ist, ein Antibiotikum zu geben, um größere Schäden beim Kind zu verhindern. Es kann zum Beispiel sein, man hat eine Lungenentzündung, die fing offensichtlich mit einem viralen Erreger an. Nach drei, vier Tagen stellt man aber fest, da ist noch mehr als nur ein Virus im Spiel. Und auch dann kann eine Antibiotikagabe induziert sein und dies kann letztendlich nur verantwortungsvoll von Ihrem Kinderarzt geklärt werden. Der Norovirus ist gefährlich durch den Flüssigkeitsverlust und Salzverlust, der durch Erbrechen und Durchfall entsteht. Wenn ein Kind jetzt klein ist, ist das ein relativ großer Anteil des Körperwassers, das verloren geht, mit der Folge, dass das Kind austrocknet. Es könnte auch komatös werden, also schläfrig werden oder Herzrhythmusstörungen entwickeln. Und was daran stimmt, ist, dass wir Untersuchungen auf Immundefekte beim Kind dann in die Wege leiten, wenn mindestens zehn Infektionen im Jahr sind. Tatsächlich haben gerade Kinder im zweiten, dritten Lebensjahr sehr viele virale Infektionen, meistens sei es Schnupfen, Husten, eine Durchfallerkrankung, Mittelohrentzündung, diese Art von Erkrankungen, die oftmals durch Viren verursacht sind und die tatsächlich dazu führen, dass das Immunsystem ja, seine Aufgabe erstmal lernen muss, nämlich diese Viren zu bekämpfen. Deswegen ist dann in höherem Alter die Erkrankungsrate an diesen Erkrankungen auch geringer. Musik